അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വോയിസ് കിളിപ്പിടുന്നത് സംശയം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഫറദ നമസ്കാരം ഒഴിച്ചുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ സുജൂദിൻ്റെ ടൈം വർദ്ധിപ്പിക്കാമോ അതിന് അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറെന്താണ് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ല അതിന് വേറെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരമുണ്ടോ അല്ല സാധാ എല്ലാ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സുജൂദിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അതേപോലെ സുജൂദിൻ്റെ എണ്ണമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സുജൂദിൻ്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വരണ്ട സുജൂദിൻ്റെ സമയദൈർഘ്യം അല്ലാതെ സുജൂദിൻ്റെ എണ്ണമല്ല ഫർമ നമസ്കാരമായാലും സുന്നത്ത് നമസ്കാരമായാലും സ്വന്തം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സുജൂത് എത്രയും ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സുബുഹാന റബ്ബി അല്ല അല ഒബി ഹംദിഹി എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം വരെയാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുമ്മ ലക്ക സജത്തു ഒബി കാമന്തു വലക്ക അസ്ലംതു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദുവാഴ് ചൊല്ലിക്കഴിയും വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമെ അമ്മ സുജൂദു ഫജിഹദു ഫിഹി ഫിദ് മിന ദുവാഴ് എന്നു തന്നെ ഹദീത്തിൽ കാണാം അക്കറബുമായ കൂനുൽ അബ്ദു മിർ റബ്ബി ഉവ സാജിദു അള്ളാഹു സുബാനുവ തലയോട് അടിമ ഏറ്റവും ആത്മീയമായി എടുക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് സുജൂദ് അമ്മ സുജൂദ് ഫാത്തിലു ഫിഹി മിന ദുവാഴ് അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ദുവാഴ ആ സമയത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നു തന്നെ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഇമാമുന് ബാധകമല്ല ഇമാമ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുബാന റബ്ബി അല്ല അല്ലെ ഒബി ഹം സുബാന റബ്ബി അല ഒബി ഹംദി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും സമയം ഇമാമ് സുജൂദ് ദീർഘിപ്പിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മാമൂമിമികൾ സമയം വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ ഇമോമാ ഇമാമുമായിട്ടുള്ള മുത്താപായത്തിന് തുടർച്ചക്ക് ഭംഗം വരും വിധം അതും വരുത് ചുരുക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ തഹജുതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന നേരത്ത് രാത്രി സുജൂതിൽ കടന്നു ഉറങ്ങരുതേ സുജൂതൊക്കെ എത്ര ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സുജൂതിൽ ദുവായി ഇരുന്നാലും വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പക്ഷെ ദുവാകൾ ഇന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല അതിൽ വന്ന ദുവാകൾ സുബാൻ റബ്ബി അല്ല അല അഭിയന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുമ്മ ലക്കസ്ലത്തു അബി കാമം തു ഒല കസ്ലം തു എന്നുള്ള ദുവായ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം പക്ഷെ ദുവായ് അനറബി ഭാഷയിലാകരുത് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെയാകണം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാകരുത് അള്ളാഹുവോ റസൂലോ അല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഹിത്വാബ് സംബോധനവും അരുത് ഉദാഹരണം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എറിഹമു ക എന്ന് ക എന്നാൽ സംബോധന ഭാഗമാണ് നീ എന്നർത്ഥം വരും അങ്ങനെ പറയരുത് സലാമോ അലൈഹി എന്ന് പറയാ റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന് പറയാ അള്ളാഹു മിഷ്ഫിഹി എന്ന് പറയാം ഏതായാലും നമ്മൾ ദുവ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു മിഷ്ഫിനി എനിക്ക് നീ ഷിഫ കൊണ്ടാവാവ അലിതയ്യ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു മക്ലി ഹാജത്തി എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ എന്ന് അറബിയിൽ ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹുമ്മ കളി ദൈനി എൻ്റെ കടം നീ വീട്ടിൽ തരണേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹുമ്മ ഹസ്വില് മുറാദി എൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹുമ്മ അസ്വലി ഹാലി എൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കണമെന്നും ഒത്തവിൽ ഉമുരി എൻ്റെ വയസ്സ് നീട്ടണമെന്നും ഹസിൻ ആബത്തി എൻ്റെ അവസാനം നന്നാക്കി തരണമെന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ദുവാവും എത്രയും ദുവാ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കാം തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടിയും ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു മഹഫുറലി വലി വാലിദയ്യ വലിൽ മുഹ്മിനീന വൽ മുഹ്മിന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യാം നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റായ അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമുള്ള ദുവാകൾ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ദുവാകൾ അരുത് മറ്റൊരാൾക്ക് കേടായിട്ടോ നമുക്ക് പാടില്ലാത്ത വിധമുള്ള ദുവാകൾ ഹറാമായതൊന്നും അരുത് അതുപോലെ തന്നെ അറബിയേതര ഭാഷയരുത് നിസ്കാരത്തിൽ തെർജമ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വാരിതായ ദുവാകൾ അറബിയിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കും വരെ വാരിതായ ദുവാഴുകളുടെ തെർജമ മാത്രം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് കല്യോബിയിലും ജമലിലും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ബാധകമേയല്ല അപ്പം നാം റുക്കുവിലായാലും സുജൂതായാലും മറ്റും അറബിയേതര ഭാഷ തീരെ കൊണ്ടുവരരുത് ഈ കുറോ ദുവാഴികളോ മറ്റോ ഒന്നും അല്ലാത്ത അറബിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരക്ഷരം അർത്ഥമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ഷരമോ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ബാത്തുലാകുന്നു പത്തുൽമേൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനറബി ഭാഷയിലാകുമ്പോഴും ഒന്നോ രണ്
വാലിദാദ് ആ അറബിയിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്നത് വരെ അതിന്റെ തെർജമ മാത്രം പറയാം എന്ന് നമ്മുടെ കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് സുബാൻ റബിയൽ ആല അഭിയന്തി എന്നോ സുബാൻ റബിയൽ അലീം അഭിയന്തി എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയാത്തവർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ നാം ഒരിക്കലും തന്നെ ദിക്രുകളോ ദ്വാകളോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ അപ്പം നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ചില പ്രായം ചെന്ന സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ സുജൂതിൽ നിന്നാണ് ഡേണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നല്ല ദുവായാണ് പക്ഷെ നിസ്കാരം പാത്തുലാവും അള്ളാഹുവേ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പടച്ചോനേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹനെ വിളിക്കലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നിസ്കാരം പാത്തുലാവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന തഹല ഉത്തരം നൽകുന്ന നല്ല സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ അതിര നേരത്തൊക്കെ തഹജുദ് പതിവാക്കാൻ നോക്കുക ആ തഹജുദൊക്കെ ഒത്തിരി നേരം സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ വല്ലാതെ കടന്ന ഉറക്ക് തൂക്കണം നോക്കണം ഒതു പോകണം നോക്കണം റക്കായത്ത് പേക്കണം എന്ന് നോക്കണം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് സുജൂതിലും സുജൂത് അല്പം ദീർഘിപ്പിച്ച് നല്ലവണ്ണം ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു തല നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ